jeg har følt og føler stadigvæk, at øh, øh, det er mig, der styrer mit eget liv. Det er mig, der vælger tingene, og det er mig, der er ansvarlig også. Og når tingene de går skævt, jamen, så er det også min skyld. Det er ikke andres skyld, altså, og derfor skal jeg så bare rette op på dem. Men også det, at jeg har, har øh, det syn, at øh, jamen, øh, det går ikke skævt, fordi jeg ikke er god nok. Det, øh, det synes jeg løfter mig meget i at sige, jamen, bare på med vandet igen. Jeg kan huske øh, en, en, øh, en god ven, Erik Gunnarsson, som er tidligere speedwaykørte, desværre blev alvorligt kvæstet i 89. Og, og lå øh, på intensiv i England og så videre på hospitalet. Og, men øh, da han kom ud øh, derfra de første øh, efter en del måneder, vi, øh, med, hvor vi kørte ham ud på, i hans hospitalseng ud på, på udenfor, det har han ikke været i lang tid, der siger han så til mig, at øh, hold dig fast, siger han, prøv at se, hvor grønt græs det er, Ole, siger han. Og så, jeg har overhovedet ikke opdaget, at der er jo græs rundt omkring nogle steder, og det får der en til lige at tænke lidt over, at at øh, ja, men det, der er jo så mange ting, man øh, ikke ser, men som faktisk betyder meget, ikke? og simple ting. Du ved, jeg går ikke og tænker på, at en gang skal dø, og hvad skal jeg så lægge tilbage, men øh, jeg vil så sige, at jeg har så igen den der filosofi, at jeg kan sætte øh, tilbage en gang, når jeg bliver ældre, ikke? og jeg forventer, at jeg bliver omkring 100 år. Så, som jeg plejer at sige, det er lavet min bankmand, fordi øh, i min yngre år, så siger jeg, at jeg blev hunder. Så, øh, men øh, øh, altså, der kan jeg så sætte tilbage og sige, at det, det, det har jeg også prøvet, ikke? og det, det har været en fed tid. I stedet for at jeg sætter tilbage og siger, at jeg skulle nok lige have gjort det der. Jeg var tæt på det, men jeg turde ikke. Du skal kunne se det. Du kan ikke ramme noget, du ikke kan se. Og du kan heller ikke få et ønske til at, at gå i opfyldelse, hvis ikke du har nogen. Altså pension, det er jo noget, alle folk de spørger mig om, og nu skal du gå noget snart på pension, og så siger det gør jeg jo ikke, fordi at hvorfor skal jeg gå på pension? Jeg plejer at sige, at de kommer til at bære mig ud af mit kontor, eller det sted, hvor jeg nu er, øh, fordi jeg vil være aktiv. Det er ikke mig, der tager til Mallorca og skal ligge ved stranden og så videre. Øh, overhovedet ikke, og så bare gå otte dage et eller andet sted, hvor man går ud og spiser noget, går nogle ture og ser nogle ting, det siger mig intet. Det handler jo om, tror jeg, at uh, som jeg startede med at sige, at du har noget at stoppe til, og det der med, at du er på vej mod noget, som du ønsker eller glæder dig til, den der forventningsglæde, den er jo med til at rykke, at livet det bliver interessant. Man hører jo mange mennesker også, der siger, jamen når jeg går på pension, så skal jeg sådan og sådan. Og det kan være fra 20 år til, til 5 måneder, eller hvad det nu er. Og så, siger det, jeg, til, så ser jeg tilbage og siger til mig selv, jamen, øh, hvad, hvad for et liv har de mennesker i de 20 år, de går og venter på at gå på pension? Fordi man ved jo ikke, hvad dagen bringer i morgen.